सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग सी ओ ए का इम्पोर्टेंस वीडियो देखने वाले हैं सो सी ओ ए का इम्पोर्टेंस भाई क्यों चाहिए क्योंकि हाँ बहुत सारे जनों ने बोला है कि भाई सी ओ ए बहुत हार्ड सब्जेक्ट है सो so, अब इसको कौन कर कैसे करें सब्जेक्ट को भाई दिन भी कम है सो so, इसमें हम लोग ये दिमाग में रखेंगे कि हमारी प्रायोरिटी किस चीज को पहले होनी चाहिए कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं और फटाफट कवर करने हैं सो so, इसके लिए मैंने आपके पास फाइव मार्क्स वाले प्रायोरिटी क्वेश्चन लाया हूँ सो so, सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें वन न्यूमन आर्किटेक्चर मुश्किल से पांच या दस मिनट का टॉपिक है ये फिर नेक्स्ट है अपना सी वर्सेस सी इसमें आपको वही लिखना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्सेस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों बहुत सिमिलर लगते हैं पर इनमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है सो so, वो आपको यहाँ पे बताना है नेक्स्ट है अपना आई ट्रिपल ई सेवन फिफ्टी फोर इसमें बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मेट्स आएगा या हो सकता है एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन का सम आए सिंगल प्रिसीजन या डबल प्रिसीजन में ठीक है नेक्स्ट है अपना मेमरी हायर की सो so, जो मेमरी मॉड्यूल है अपना मेमरी ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल उसका भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादा देर नहीं लगेगी हायर है मतलब आपके जो लीस्ट मतलब जो हार्डवेयर वाले जो मेमरीज है उससे हार्ड डिस्क तक ठीक है वो वाला मतलब रैम से रोम तक ठीक है नेक्स्ट है पाइपलाइनिंग अभी पाइपलाइनिंग में आपको क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पाइपलाइनिंग और आपका सिक्स स्टेजेस वाला पाइपलाइनिंग एक्सप्लेन करो या सिर्फ उसको नेम करो ठीक है नेक्स्ट है अपना फ्लेंस क्लासिफिकेशन अपना एस आई एम डी वो वाले चार जो क्लासिफिकेशन है उसके वो थोड़ा थोड़ा लिखने वाला तो ये भी ज्यादा मतलब ये जो टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ ये फाइव मार्क्स वाले सो so, ऑब्वियसली आपको भी पता है एक या डेढ़ पेज लिखना है आपको एग्जाम में सो so, ज्यादा देर नहीं लगेगी इनको फटाफट हो जाएगा बस आर्बिट्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो बताना है इसमें और सिर्फ टेक्निक्स लिखनी है ठीक है और फिर ये आप लोग को नया कुछ आया है भाई इस पोर्शन में क्योंकि हमारे टाइम तो नहीं था ये वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन बोर्ड सो इसको मेरे हिसाब से देखो आज तक तो ये पूछा नहीं आपके जो दो पेपर है प्रीवियस वाले पर मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि इस बार पूछ सकते क्योंकि अगर पोर्शन में एड हुआ है सो वो इंपॉर्टेंट होगा तभी एड हुआ है ठीक है नेक्स्ट है एड्रेसिंग मोड्स सो जो भी आपके फाइव सिक्स टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स है वो आप कर लो फटाफट और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जो आपका ठीक है और नेक्स्ट है अपना परफॉर्मेंस मेजर्स इसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं एमडाल्स लॉ पूछ सकते हैं थ्रू पुट सीपी यूटिलाइजेशन वो वाले जो फैक्टर्स है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं ठीक है सो ये तो फाइव मार्क्स वाले हो गए अपने नेक्स्ट है अपने इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कौन से भाई छोटे छोटे जो फटाफट हो जाएगा वो है रिस्क वर्सेज रिस्क अभी मैं आपको बताता हूँ एक बात अगर आपने ये डिफरेंस बिटवीन कर लिया ना सो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है क्यों क्योंकि अगर आपने रिस्क वर्सेस रिस्क कर लिया तो एटलीस्ट आप टेन पॉइंट्स पढ़ोगे फॉर एग्जांपल ले लो टेन पॉइंट्स पढ़ोगे सो so, अगर समझो आपको सिर्फ रिस्क पूछा तो क्या आप एग्जाम में दस पॉइंट नहीं लिख पाओगे लिख पाओगे ना सो so, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिए सो ऑब्वियसली आप दस का पंद्रह पॉइंट बना लोगे यार एग्जाम में इतना तो टैलेंट होता ही अपने में सो so, जब हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं ना तो साथ ही साथ वो टॉपिक भी कवर हो जाता है उसके बाद उसको देखने की भी जरूरत नहीं बस उसमें अगर कुछ एडिशनल होगा जैसे इश्यूज हो गया एप्लीकेशन हो गया सिर्फ वो दिखना बचता है सो so, उसी तरह अगर आप रिस्क कर लोगे तो आपका दो टॉपिक हो गया वहीं पे एटलीस्ट आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा फिर हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट वर्सेज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और एस रैम वर्सेज डी रैम इसका बस आप एक डायग्राम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एस रैम डी रैम में बाकी थियरी की तो आप डिफरेंस बिटवीन से पढ़ लोगे या ऐसा भी कर सकते हो डिफरेंस बिटवीन में वो एक पॉइंट डाल देना इसके डायग्राम वाला So, ये सब तो आपके छोटे छोटे वाले हो गए अब चलते हैं टेन मार्क्स वालों पे सो so, अब देख लेते हैं टेन मार्क्स वाले सो so, टेन मार्क्स में सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन सा है भाई सम है सो so, सीओ को अगर आपको अच्छे से पास करना है ना तो सबसे पहले ये याद रखना आप सम्स कर लो इसके पीछे मैं ऐसा क्यों बोल रहा पता है इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं कभी भी अगर आपका कोई एग्जाम हो और उसमें कोई सम्स हो सो मेक श्योर करो अगर आप दो तीन दिन पहले पढ़ना चालू कर रहे हो जो कि यहां पर करना पड़ेगा क्योंकि ये सीओ है So, सबसे पहले सम्स करके हटा दो क्योंकि सम्स ऐसी चीज है ना कि एक बार आपको आ गई बात खत्म है उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है पर वहीं पे अगर आप तीन दिन पहले वो थियरी वियरी पढ़ना चालू कर दोगे सो so, आप क्या मैं भी भूल जाता हूँ थियरी तो हर कोई भूल जाता है तीन दिन में किसी को याद नहीं रहती है कितना भी कंसेप्ट याद कर लो सारे पॉइंट याद नहीं रहते सो so, उससे अच्छा सबसे पहले सम्स कर लो और उसके बाद अपना थियरी पे आ जाओ सो so, सबसे पहले आप ये सम्स कर लेना ताकि आपका क्या हो जाएगा बूथ अलग और हो जाएगा बूथ में क्या क्या आ सकता है साइंड वाले आ सकते हैं या अनसाइंड आ सकता है मतलब या तो दोनों पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो हम लोग ने देख चुके हैं ठीक है
सो उस पर आपको कुछ सम पूछेंगे दस मार्क का या तो मेमरी कैश मेमरी पूछेंगे क्या होती है अब सिर्फ जरा सी कैश मेमरी लिखोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा सो so, साथ में आपको मैपिंग टेक्निक्स पूछ सकते हैं ठीक है या फिर कैश कोरेंसी भी पूछ सकते हैं वो डिपेंड करता है ठीक है नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेजिंग और सेगमेंटेशन सो so, ये मेमरी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेजिंग और सेगमेंटेशन ये अगर आपको आ गया सो so, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है सो पेजिंग में डिमांड पेजिंग भी कर लेना साथ में क्यों क्योंकि अगर पेजिंग करोगे सो so, पेजिंग तो आपका कहाँ हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी पढ़ोगे तभी आपका एड्रेस ट्रांसलेशन वाला था वहीं पे आपका पेजिंग ऑलमोस्ट हो जाएगा सो so, आपको सिर्फ डिमांड पेजिंग करना रहेगा जो हम लोग ने फाइव मार्क्स में देखा था ना वो वाला नेक्स्ट है सेगमेंटेशन आप पेजिंग समझ गया तो सेगमेंटेशन बहुत ईजी है तो so, सेगमेंटेशन कर लेना टेन मार्क्स का नेक्स्ट है अपना वर्चुअल मेमरी सॉरी वो यहाँ पे मेरे को लगा पाँच मार्क्स में था वर्चुअल मेमरी प्लस टी प्लस पेज एड्रेस ट्रांसलेशन अभी टी क्या है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर नाम इतना हार्ड है पर पढ़ने में दो मिनट लगेगा ज्यादा हार्ड नहीं अगर आपको वर्चुअल मेमोरी प्लस पेज एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर टीएलबी रहता है कि जब आप एड्रेस ट्रांसलेट करते हो तब टीएलबी का क्या रोल होता है वो छोटा सा लिखना आपको ठीक है फिर आयो की टेक्निक्स दो है सबसे इंपॉर्टेंट आपको भी पता होगा डायरेक्ट मेमरी एक्सेस और अपना इंटरप्ट ड्रिवेन आयो ठीक है फिर और कौन से कौन से हजार पूछ सकते हैं अगर हजार देखोगे तो ये वाले आएंगे भाई ब्रांच डेटा और पाइपलाइन ठीक है सो ये तीन हजार कर लिए अब आ जाते हैं अपन लास्ट वाले जो अपना सेट है उसमें क्या क्या है कैश कोरेंस प्लस उसकी स्ट्रैटेजीज जो कि इजी है कैश कोरेंसी आप अगर आपने कैश मेमोरी पढ़ ली तो कैश कोरेंसी में उसके तीन टाइप्स है वो पढ़ लोगे और फिर उसकी स्ट्रैटेजीज है नेक्स्ट है अपना एम और एच क्या है भाई ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट या हार्डवायर कंट्रोल यूनिट अभी मैंने आपको पांच मार्क्स वाले में बताया था कि अगर आपने डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा सो इन शॉर्ट समझो ये आपका हो गया क्यों क्योंकि आपने डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट आपको पूरा कंसेप्ट समझ गया और आप 10 पॉइंट तो लिख ही डालोगे उस पर ठीक है सो ये नहीं करना है अच्छा लग रहा होगा आपको एक कट हो गया नेक्स्ट है सुपर स्केलर आर्किटेक्चर ये भी पोर्शन में नया एड हुआ है सो इसके भी आने के चांसेस ज्यादा है और ये पूछा भी है ठीक है सो ये कर लेना और फाइनली जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रांच प्रिडिक्शन लॉजिक सो ये सबसे अच्छे से करके आना क्योंकि ये मतलब थोड़ा ट्रिकी है सो ये कर लेना और बाकी ये तो करना ही है सो so, सबसे पहले मैंने क्या बोला आप स्टार्ट करो सम से अगर आपको सी ओ ए बहुत अच्छे स्कोर करना है ना तो सबसे पहले सम से स्टार्ट करो उसके बाद थियोरी में हाथ डालो अभी थियोरी में हाथ डालोगे तो पहले क्या करोगे वो आपकी चॉइस है पांच मार्क वाले पहले करने या दस मार्क वाले सो so, अगर कोई दिमाग वाला इंसान होगा तो सबसे पहले दस मार्क वाले करके हटा देगा फिर पांच मार्क वाले में हाथ डालेगा क्योंकि वो लास्ट में भी हो सकता है ठीक है पर ऐसा नहीं कि आप बहुत डिले कर रहे हो सी सब्जेक्ट को काफी हल्के में ले रहे हो तो so, जितना हो सके उतना इसके सम्स प्रैक्टिस कर लो क्योंकि जो सम्स होते हैं ना वो भी थोड़े ट्रिकी पूछते हो लोग कभी कभी मतलब आप बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं था ट्रेडिशनल वाला तो ऐसा नहीं था हल्का सा ट्विस्टेड होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे तो so, जितना हो सके सिर्फ एग्जांपल्स देख लोगे तो भी चलेगा एक दो प्रैक्टिस भी कर लेना ज्यादा करोगे ज्यादा अच्छा है डिपेंड करता है आपका टाइम कितना बचा है और फिर ये वाली है ही और अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना है सो नीचे प्ले है पूरी उसको चेकआउट कर लो सारे सी के टॉपिक्स हैं जितने भी लिखे हैं ऑलमोस्ट सारे सो so, अच्छा खासा आपके पास ट्यूटोरियल्स भी हो जाएगा और साथ में पेपर पेन लेके बैठ जाना आपका सब हो भी जाएगा सो so, गाइज यही था वीडियो अपना सी के इंपॉर्टेंस पे आई होप आपको थोड़ी मदद हुई होगी सी पास करने में सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर लाइक करो अगर पसंद आया तो और कमेंट में कुछ कहना चाहो तो कह देना ठीक है सो थैंक यू सो मच वंस अगेन हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर सी 